Pastor Show, we just want to welcome you to Sweden. Uh, we know it's not the first time, but uh, uh, we're very, very happy and privileged that you will come to us. And uh, we know you have something very special to give us, and we give Jesus the glory for that. So we welcome you in Jesus' name. Church's body of Jesus Christ. Jesus Christ Church. And where Jesus Christ was always liberty and freedom. Or that Jesus Christ was our our freedom. So tonight we should enjoy the liberty and the freedom of our Lord Jesus Christ. So I welcome you to our freedom in Jesus Christ. I expect that something good would be happen to each and every one of you tonight. Jag förväntar mig att något underbart kommer att hända med var och en ikväll. Jesus is not dead God, he is alive. Jesus är inte en död Gud, han lever. Since Adam and Eve, the children of Adam have been suffering from many bondage of Satan. Sedan Adam och Evas tid så har Adams söner lidit av syndens slaveri. We have been fighting against the sin, but we could not overcome sin. Vi har stridit mot synden utan att kunna övervinna den. We have been oppressed by the unholiness, unclean life, but we could not get rid of it. Vi har plågats av ett oherligt liv utan att kunna göra oss av med det. People are suffering from various kind of sickness and disease. Människor lider av olika typer av sjukdom och svaghet. We trying to overcome the sickness, but we failed until now. Och vi har försökt att övervinna den själva utan att lyckas fram till nu. And poverty problem, curse problem, a real problem for human beings. Och problem är fattigdom och förbannelse för människor. But we can't be free from those curses in the world. Men vi kan inte göra oss fria från dessa förbannelser i världen. And finally, people are dying and they go to hell, but they could not solve that problem. Och till sist går människor dör människor och kommer till helvetet utan att kunna lösa detta problem. Jesus Christ came to the world to solve this problem. Men Jesus Kristus kom till jorden för att lösa detta problem för oss. He was born by the power of the Holy Spirit. Han fylldes av den heliga andes kraft. He lived a sinless life. Han levde ett syndfritt liv. He Worked for the salvation of human beings. Han arbetade för mänsklighetens frälsning. Finally, when he was hung up on the cross on Calvary, och till sist när han hängde upp på Golgata kors, he was torn in his flesh and shedding all of his blood. He cried, "It is finished." Och med törnen i hans huvud och sår på sin kropp så ropade han, "Det är fullbordat." He fought. Universal war against Satan on the cross. Han utkämpade ett universellt krig mot Satan där på korset. Ja, he cancelled the power of the sin. Och där avväpnade han syndens kraft. Cancelled the power of trespasses. Han avväpnade överträdelserna. He cancelled the power of the devil and sickness and disease. Han neutraliserade Satans makt och sjukdom och svaghetsmakt. He cancelled the power of the curse on our lives. Han neutraliserade förbannelsens makt över våra liv. He completely overcame death and hell. Han övervann fullständigt. And Jesus Christ did not come to the world just to give religion. Jesus Christ was coming to the world just to give religion. He came to give us life and life more than abundantly. He came to give us life and life in overflow. Since Jesus Christ is here by the power of the Holy Spirit, and after that Jesus is here by the Holy Spirit's power, we must expect miracles to happen in our lives. So we must expect that miracles will happen in our lives. Enjoy all of those. Privilege is he bought for us on the cross of Jesus Christ. Jesus Christ will that you take part of all the privileges he died for on the cross. 
Actually, so many Christians are coming to church, but still they do not know their identity. Många kristna kommer till kyrkor, men de känner inte till sin egen identitet. Identity crisis is everywhere in the world. Identitetskris är överallt över hela världen. When you know the sacrificial death and resurrection of Jesus Christ, you can find your new identity. Men när du känner till om Jesu offer, död och uppståndelse, där kan du finna din nya identitet. Who are you in Jesus Christ tonight? Vem är du i Jesus Kristus ikväll? If you don't know your identity clearly, then still you are under the bondage of Satan. Om du inte klart känner till din identitet, så är du fortfarande under Satans slaveri. Bible says, "Ye shall know the truth, and truth shall make you free." Bibeln säger, "Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska sätta er fria." Who are you? Vem är du? You are a Righteous person in Jesus Christ. Du är rättfärdig i Kristus Jesus. That is your new identity when you receive Jesus. Det är din nya identitet när du har tagit emot Jesus. Your sins have been all cleansed by Jesus Christ. Dina synder, blood. dina synder har blivit bortfettade genom Jesu blod. And when you stand before God, you stand before God without feeling any condemnation. Och när du står inför Gud så gör du det utan känsla av, av fördömelse. When people come to us and ask the identification, we can say we are righteous person. In Jesus Christ. Och när, fråga, när människor kommer till oss och ber om identifikation så kan are vi säga you, vi är rättfärdiga i Kristus. Are you sanctified? Är du helgad? We say we are holy in Jesus Christ. Vi är heliga i Jesus Kristus. Are you healthy person? Är du, eh, har du hälsa? Well, you are suffering from various kind of sickness and disease in your body. Om du lider av sjukdom och svaghet i din kropp. But you must know you are new. Image in Christ Jesus. So du behöver känna till din nya bild i Jesus. Since Christ Jesus took your infirmities and carried away your sickness on his body, so your true self is healthy person. Jesus Christus tog dina sjukdomar och svagheter på sig, så din nya identitet är en identitet av hälsa. Your identity is a healed, healthy person who overcome the sickness and disease. Din nya identitet är en hälsosam frisk människa som övervinner sjukdom och svaghet. About five years ago when I was retiring from my church I became sick. Ungefär för fem år sedan när jag drog mig tillbaka som ledare för församlingen så blev jag sjuk. And in the hospital they checked over me and they were very negative about future of my body. Och på sjukhuset så kontrollerade de mig och de var mycket negativa angående framtiden för min kropp. They said you shall be bed, bedridden in five years. Och de sa att om fem år så kommer du att vara sängbunden. You should move around in a, on the wheelchair. You can't walk. Du kommer att kunna åka i rullstol men inte kunna gå. Your physical body is under attack of the heavy sickness and disease. Eh, din sjukdom bär tydliga symptom av allvarlig sjukdom och svaghet. And all the people were worrying and they were crying because of my health situation. Och människor var oroliga och grät över min hälsosituation. Every day they would come to me and say see you have become very infirm. Och varje go- var- varje dag så kom djävulen till mig och sa se du har, du har blivit svag. You are having a deadly sickness in your flesh. Du har en dödlig sjukdom i din kropp. And you should be ready to go to hell. Och nu får du förbereda dig på att gå till helvetet. But I was not accepting my feeling or accusation of the Satan. Men jag tog inte emot de känslor och anklagelser som kom ifrån Satan. Because I have new identity in Jesus Christ. Vi har en ny identitet i Jesus Kristus. I've been identified with Jesus Christ on the cross of Jesus. Jag är identifierad med Jesus Kristus på korset. I see myself healed by the power of Jesus Christ. Jag ser mig själv botad genom Jesu Kristi kraft. And so I would always say to devil, devil. Så jag säger till djävulen, Satan. I'm new person in Jesus Christ. Jag är en ny skapelse i Kristus. All the things have passed away. All the things have become new for me. Det gamla är förgånget och allt har blivit nytt för mig. I am healthy, I'm strong. Jag är hälso, jag är full av hälsa och styrka. Always doubt come into my heart and attack me, but I answer, I am healthy, I'm strong. Och när tvivel kommer in i mitt hjärta och attackerar mig så gensvarar jag, nej, jag har hälsa, jag har so, styrka. As days and years pass away, but still I was not dying. Och, och åren gick men men jag jag uh, blev bättre. And even tonight I am here in the Sweden standing on my two feet och här är jag ikväll i Sverige och jag står på mina två ben so knowing your identity 
with Jesus Christ is very important. Så det är så viktigt att du känner till din identitet i Kristus. And uh, also the devil comes to us and uh, accuses us that we should be very poor in the world. You are not given any special blessing from the Lord. Och uh, djävulen kommer också till dig och kan säga att i den här världen så ska du vara fattig och det finns ingen speciell välsignelse från Herren för dig. But Bible says curses everyone that hangs up on a tree. Men Bibeln säger att förbannade var och en som är upphängd på trä. Jesus Christ was hung on the tree to take your curse and poverty failure on himself. Jesus Christus hängdes upp på trä på korset för att ta bort denna eh, förbannelse av, av fattigdom he... och svaghet från dig. Delivered you from the curse of the Adam and Eve. Och han befriade dig från Adam och Evas förbannelse. So legally speaking, you have been delivered from the curse 2000 years ago. Så so lagligt sett så blev du befriad från förbannelse för 2000 år sedan. I have been my ministry at a very poor town in Korea. Jag började min tjänst i en väldigt fattig stad i Korea. But I told our people that they should never be living in a poverty stricken life. Men jag sa till mitt folk att ni ska aldrig leva under ett ett fattigt ett liv präglat av fattigdom. Jesus lived for them so they should live for Jesus Christ. Jesus levde för dem så att de skulle leva för Jesus Kristus. Christ took your infirmity, your curse so you should be free from the sickness and from the curse. Kristus tog din din svaghet din förbannelse så du skulle vara fri från den. People changed their mind. Och människor började förändra sig att de praise på. God for the blessing of Abraham. De började ta emot Abrahams välsignelse. Then in five years people were all pulling out of the poverty. Och fem år senare så började människor lyfta sig ut ur fattigdom. And hundreds of them became millionaire and billionaire. Hundratals av dem blev miljonärer och miljardärer. Jesus Christ is alive. Jesus Christus lever. His word is true. Hans ord är sanning. Christ has prepared our place in heaven. Gud, Kristus har förberett en plats åt oss i himlen. So we are not afraid of dying. Så so vi är inte rädda för tiden. When Jesus Christ was dying on the cross, när Jesus stod på korset, he said it is finished. Så so sa han det är fullbordat. He is saying this word to you individually. Och han säger detta ord till dig individuellt. Jesus is saying to me, Cho, you are finished about your sin. Jesus säger till mig, "Så du är dina synder är fullbordade, är över." I'm, I've cancelled your sin on my body. Jag har neutraliserat din synd på i min egen kropp. It is finished. Det är fullbordat. You are no more a sinner. Du är inte längre en syndare. You are a righteous person in me. I mig är du en rättfärdig människa. You are sanctified. Du är helgad. By my Holy Spirit genom you min, are sanctified. Genom min heliga ande är du helgad. And by my stripe you are healed. Och genom mina sår är du helad. 2000 years ago legally speaking you have been healed since 2000 years ago. För 2000 år sedan blev du lagligt botad och så länge har du varit botad. This is your new self. Det är ditt nya jag. You are a blessed person. Du är en välsignad Människa. You have been blessed by the blessing of Abraham. Du har blivit välsignad med Abrahams välsignelse. When I first started my ministry, I started with five persons. När jag först började min tjänst började jag med fem personer. My church was tent. Min kyrka var ett tält. And I had no table, no chair, nothing. Jag hade inga bord, inga stolar, ingenting. But in my heart, I was blessed with the blessing of Abraham. Men i mitt hjärta var jag väl signad med Abrahams välsignelse. I was thinking in terms of the blessing of Abraham. Och jag tänkte i Abrahams välsignelses termer. I was talking in the terms of the blessing of Abraham. Jag talade utifrån den välsignelsen. And as I saw in my heart, God bless my life. Och i mitt hjärta så bad jag, Herre välsigna mitt liv. My church began to grow from 300 to 500. Min församling började växa från 300 till 500. Till thousand, till tusen, till ten thousand, till tio tusen. Then from place to place, I began to move to accommodate the people. Och vi flyttade från plats till plats för att få plats med alla människor. And when I had one hundred thousand people, och när jag hade hundra tusen människor, I had no place to put them in. Så fanns det ingen plats kvar att ha dem i. So I moved present place. Så jag flyttade till vår nuvarande plats. Then I kept on dreaming and believing. Och så fortsatte jag drömma och tro. New history was made in Korea. Och om att historien skulle skrivas i Korea. 300,000, 300,000, 500,000. When I was retiring, I had fully 800,000 people coming to church. Och när jag drog mig tillbaka så hade jag över 800,000 människor som kom till våran församling. To me, 
Jesus Christ is not the religion. För mig är inte Jesus en religion. Christ Jesus is more than any ethics and moral teaching. Kristus är mycket mer än en etisk och moralisk undervisning. Jesus says, "I come to give you life and life more than abundantly." Jesus säger, "Jag har kommit för att ni ska ha liv och liv och över nog." Devil is a ugly, bad devil. Devil. Will never give you any good things. Jävulen är ond. Han kommer aldrig att ge dig något gott. Jävulen will kill you, rob you, and destroy you. Han kommer att skälla, slakta och förgöra. But Jesus Christ is good God. Men Jesus Kristus är en god Gud. He gives you good life and good things. Som ger dig ett gott liv och goda gåvor. When God created the universe, He said, "Very good." You have heard what He saw. He said. Very good. När Gud skapade universumet och fullbordade skapelsen så sa han det är mycket gott. But God does is doing good things for our lives. Gud har bara goda gåvor att ge till våra liv. We are together with God in this church. Och vi är tillsammans med Gud här i kyrkan. We are living together with God in our heart by the Holy Spirit. Vi lever tillsammans med Gud i våra hjärtan genom den heliga ande. So God will perform good things in your life. Så Gud kommer att skapa goda saker i ditt liv. Expect good things to happen in your life. Förvänta dig goda goda saker som ska hända i ditt liv. Bible says I wish above all things that you may prosper and be in health as thy soul prospers. Bibeln säger att jag önskar över allt annat att det ska stå väl till med er och mer själ på samma sätt som det gör med mig. When you become a Christian, you are different person. När du blir kristen så blir du annorlunda. You are identified with Jesus Christ. Du identifieras med Jesus Kristus. Jesus Christ never lived his life but he lived on this earth because of you. Jesus Kristus levde sitt liv på jorden här för dig. He never died on the cross for himself. Han dog inte på korset för sig själv. He died for you. Han dog för dig. So when you come to Jesus Christ at Calvary, so när du kommer till Jesus Kristus på Golgata, Jesus will say to you, you are finished about sin. Så so säger han till dig, det är fullbordat med din synd. You are finished about your trespasses. Det är fullbordat med dina överträdelser. You are Healed from your sickness, it is. Du är helad från din sjukdom. You are blessed person. Du är en välsignad människa. You have eternal life in the kingdom of God. Du har evigt liv i Guds rike. You are identified with me. You died together with me on the cross. You are resurrected together with me. Du är identifierad med mig på det sättet att du dog på korset med mig och uppstod med mig. Bible says we are carrying about in our body the dying of Jesus Christ, so that we may have His. There's resurrection life manifested in our life. Vi vill säga att vi bär hans sårmärken på vår kropp så att vi också kan identifieras med hans hans uppståndelse. He died for you. Han dog för dig. You should live for him. Du ska leva för honom. He conquered sickness and disease. Han övervann sjukdom och svaghet. He conquered sin and the trespasses. Han övervann uh, synd och överträdelse. He conquered curse. Han övervann förbannelse. He conquered death and hell. Döden och helvetet. So in Jesus Christ we should experience this power of new life so att i Kristus vi skulle få uppleva kraften i det nya livet in my church many people come and we know truth in the bible but we don't know how to apply in our body till min kyrka kommer många som kan sanningarna i bibeln men vi kan inte applicera dem till våra liv many people are waiting to see the kingdom of god till they die men många människor väntar och hoppas få se guds rike men de väntar tills de dör but jesus christ is the king of kingdom men jesus kristus är kungen över hans över sitt rike when you have jesus on this earth you are heaven start from this earth när du har jesus så börjar himlen här och nu many people Do not understand that they are free from the entanglement of the Satan. Många människor förstår inte att de är fria från djävulens snaror. Jesus is stand strong so that you may not entangle to the devil's bondage once again. Bibeln säger stå starka så att ni inte återfångas av djävulens snara. You must not be entangled by sin. Du ska inte snaras snöras in av synden. You never become prisoner of the you are self And holiness. Du ska inte bli en fånga av din egen ohelighet. You should never suffer from suffering, sickness and disease. Du borde, du ska inte lida längre under sjukdom och svaghet. You have nothing to do with curse. Du har ingenting med förbannelsen att göra. You are delivered from death and hell. Du är befriad från döden och helvetet. You are a new person in Jesus Christ. Du är en ny människa i Jesus Kristus. All things have passed away. All things have become new. Det gamla är förgånget och allt har blivit nytt. So every day we should look to Jesus Christ. On the cross. So every day can you see it up till Jesus Christ on the cross? And you should claim His life to be manifested on your body. And you can be on that His life to be manifested on your body. I say to our people that. 
Jesus Christ is available to them every moment. Jag säger till mitt folk att Jesus Kristus är tillgänglig för dig varenda stund. People should change their thinking life. Människor borde förändra sättet de tänker på. People are having fellowship with God through their thinking life. Då människor har gemenskap med Gud genom sina tankar. God thoughts has been written in the Bible. Och, och Guds planer är nedskrivna i Bibeln. By reading you understand God's thoughts. Och genom att läsa den så förstår du Guds syften. You become identified with God's thoughts in your heart. Och du blir identifierad med Guds syften i ditt hjärta. So you should never be negatively thinking. Så du ska aldrig tänka negativt. When people say that I am nothing, I am nobody, I have no money. När människor säger, när människor säger jag är ingenting, jag har ingenting, jag har inga pengar. Still they expect something good to happen that is impossible. Och så ändå förväntar man sig att något bra ska hända. Det är omöjligt. God is working through your thinking life. Gud verkar genom ditt tänkande. You should think according to the Bible. Och du ska tänka i enlighet med Bibeln. Especially you should think according to the Redemption of Jesus Christ. Inte minst ska du tänka utifrån Jesu återlösning. Jesus Christ was torn and shed his blood for you. Jesus blev slagen och utgjort sitt blod so för dig. So you think of the redemption of Jesus Christ every day. Så so du borde tänka på Kristi återlösning varenda dag. You should say I am righteous by the blood of Jesus. Du ska säga jag är rättfärdig genom Jesu blod. I'm sanctified through the power of the Holy Spirit. Jag är helgad genom andens kraft genom Kristus. By his stripes I am healed. Genom hans sår är jag helad. I'm strong and sturdy. Jag är stark. And I am rich person by Abrahamic blessing. Och jag är rik genom Abrahams välsignelse. I I do I am successful. Och jag har framgång det jag gör. I have eternal life in Christ Jesus I am seated together with Jesus Christ on the right hand of God. Jag har evigt liv med Kristus och sitter tillsammans med honom på Faderns högra sida. I am different person. Jag är annorlunda. Uh, by faith I live the life of Jesus. Genom tro lever jag Jesu liv. And you insist your own identity and you will live new life. Och om du accepterar din nya identitet så kommer du att leva ett nytt liv. So Bible says watch out you are thoughts more than anything else. The issues of life are from that place. så uh, så so, so, Bibeln säger att du ska bevara dina tankar över allt annat för liv utgår därifrån. So our people always see themselves new person in Jesus Christ. Så so, vårt folk ser sig alltid som nya skapelser i Kristus Jesus. Yes, you are righteous person. Du är rättfärdig människa. You are sanctified person. Du är en helgad Människa. You are a healthy person. Du är en hälsofull människa. You are blessed person. Du är en välsignad människa. You are having eternal life. Och du har evigt liv. That's you. Bara du. That's you and your identity. Det är din nya identitet. And you should never humble to obey satanic lie. Och du ska aldrig lyda djävulens lögner. Satan is trying to lie to you every day. Han försöker ljuga för dig varenda dag. But by meditating the blessing of God on the cross, you should renew your mind every day. Men genom att meditera på Guds ord varje dag så kan du förnya ditt sinne. One lady came to me. She was dying from the pain cancer of the esophagus. Uh, en kvinna kom till mig som var döende i cancer. To buy a notebook and pen. Så jag bad henne köpa en, ett anteckningsblock och en penna. I said, take this to the prayer grotto in the prayer mountain. Och så sa jag att ta med det här upp till Böneberget. And you write down the scripture by his stripes you were healed. Och skriv ner bibelordet genom hans sår är jag helad. 10000 times. 10 000 gånger. Every time when you write down the scripture oh. you sh- sh- loudly read the scripture. Och varenda gång du skriver ner det här bibelordet så ska du högt säga det. Then when we complete your home task, then you come to my office. I will pray for you really for your deliverance. Och när du har gjort din hemläxa, då kan du komma tillbaka till mitt kontor så ska jag verkligen be för din befrielse. So she went out of my church. Så so hon uh, gick. For a little while I couldn't see her. Och ett tag så såg jag henne inte mer i kyrkan. So one day suddenly she appeared. Men så en dag så kom hon. She says, Pastor, I've done your homework. Och så, Pastor, jag har gjort hemläxa. Look, I've written down 10,000 times. Jag har skrivit ner 10 000 gånger. And she was speaking very clear voice. Och hon talade med ett uh, klar röst. All smile on her face. Och ett stort leende på läpparna. So I said, where is your voice? Och så frågade jag, vad är, är din röst? You could hardly speak because of the pain on your cancer is so fucked. Du kunde ju inte knappt tala på grund av den här strupkansen. She said, my voice, yeah, I can speak very clear. Ja, ja min röst, ja, jag kan tala tydligt. 
She says, uh, yeah, I was so busy writing down the scripture that I forgot about my voice. Jag var så upptagen med att skriva ner det här bibelordet att jag glömde bort min röst. So I sent her to a hospital and doctor amazingly found out that there was no cancer left in her esophagus. Så jag skickade henne till sjukhuset och där konstaterar man att ingen cancer fanns kvar i hennes kropp. Before I applied for the visa to come to your country. Innan jag ansökte om visum för att komma till ert land. One lady came to me and she says she had a bronchitis cancer. Och kom en kvinna till mig och hon hade bronkitcancer. And the doctor told her that there was no hope because cancer developed fully. Och doktorn sa att det fanns inget hopp för cancer när det gått för långt. And the doctor could not operate. Och doktorn kunde inte operera. And she said before you come back from Sweden I'll be a dead person. Och hon sa innan du kommer tillbaka från Sverige så är jag död. I said don't speak about yourself by your own observation. Och jag sa tala inte till dig själv utifrån din egen observation. You are more than conqueror du är Jesus Christ. Mer än en övervinnare i Kristus Jesus. You have been identified with Jesus Christ 2000 years ago. Du är identifierad med Jesus Kristus sedan 2000 år tillbaka. Jesus took your infirmities and carried away your sickness. Jesus tog dina sjukdomar och bar bort din svaghet. You are given the health of Jesus Christ. Du har fått Jesu Kristi hälsa. So through I said Jesus Christ you look at your sickness you are healed so see på din kropp och din sjukdom genom Jesu ögon du är botad you are thinking life Säg det till ditt tankesätt think that you are a person think that you are healed tänk inte att du är sjuk tänk att du är frisk then she went back to hospital och så gick hon tillbaka till sjukhuset and begged the doctor to operate on her och bad doktorn att ändå operera since because her begging doctor operated on her but found out that it was impossible for healing och tidigare sa man ju sett att det var omöjligt för henne att bli återställd every moment she was shouting in that hospital by his stripes i am healed men hela tiden på sjukhuset så ropade hon genom hans sår är jag helad when she came to help her she says by his stripes i am healed när sjuksköterskan kom för att hjälpa henne så sa hon genom hans sår är jag helad and she became very very seriously hindering the hospital who <laughs> what it it stirrings moment på hela sjukhuset so that that said since you are healed by the bible get out of our hospital ja men då sa läkaren men eftersom du nu är botad genom Jesus enligt bibeln så kan du gå härifrån från vårt sjukhus still yet i am healed by his stripes ja men jag är botad genom Jesus sår so god really touched her så Gud rörde verkligen vid henne. She came out of hospital. Och hon kom ut ur sjukhuset. And she was feeling very good. Och hon kände sig riktigt bra. She, all against her feeling, she was affirmative, confirmative, she was positive. Och, och eh, genom alla hennes känslor så höll hon fast vid att vara positiv. And uh, she was feeling very good so I asked her to go to hospital check again. Och så hon kände sig mycket bra så jag bad henne gå tillbaka till sjukhuset för ytterligare en undersökning. Hospital where she went she went there to be checked. Och så gick hon tillbaka till sjukhuset. Said, oh, uh, we don't need to see you at more. <laughs> Och doktorn sa nej 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 vi behöver inte träffa dig mer. But she said this is my so desire please check over all over again. Men hon sa jag vill verkligen undersök mig igen snälla. And uh, After checking her, Dr. Shuk said, "I've never seen this kind of thing in my life." Och efter det att han undersökt henne så skakade doktorn på huvudet och sa, "Jag har aldrig sett något liknande." You are completely healed. Du är fullständigt helad. So many people are believing in historical Jesus Christ. Så många människor tror på den historiska Jesus. Jesus Christ not in history, he is living now. Jesus är inte i historien, han lever nu. He is among us even this evening. Han är mitt ibland oss här ikväll. I myself personally believe that you are healed all here tonight. Och jag personligen tror att ni alla är botade här ikväll. God's miraculous hand is moving in your life. Att Guds mäktiga hand rör sig i ditt liv. You must just change your thinking life. Och du behöver förändra ditt tänkande. If you have been thinking that you have been sick, then you are thinking against God's word. Om du hela tiden tänker att du är sjuk, så tänker du mot Guds ord. God's word says to you that you are healed. 
2000 years ago. Guds ord säger att du blev botad för 2000 år sedan. By his stripes you were healed. Genom hans sår blev du helad. He took your infirmities and carried away your sickness. Han tog dina svagheter och bar bort din sjukdom. By accepting the image of Jesus Christ in your heart. Och genom att ta emot och acceptera Guds bild i ditt hjärta. God's Holy Spirit works and heals you. Så verkar den heliga ande och botar dig. So You must change your thinking life every day. Så du måste förändra ditt tänkande varje dag. And the number two. Och för det andra. God is speaking to you nowadays through visions and dreams. Gud talar också till dig genom drömmar och visioner. He gives vision to young, dream to the old. Han ger visioner till till unga och drömmar till de gamla. But basically it's all the same. Men grundläggande är det samma sak. And God comes and gives to you. Visions and dreams, and through visions and dreams, God fulfills. Och Gud kommer att ge dig visioner och drömmar, och genom visioner och drömmar så fullbordar Gud. You know, Abraham prayed for his son for more than ten years. Abraham bad om en son i över tio år. When he came to the Canaan for ten years, he prayed for his son. När han kom till Canaan så bad han i tio år om en son. But God did not answer. Men Gud svarade inte. He was so discouraged. Och han blev så missmodig. Finally, he was complaining to God, "If you don't give me son, I will make my slave as my son." Och då till sist sa han Gud om inte du ger mig en son så går jag in till min slavinna Och så får hon en son said, you have been praying too long under the tent. Och Gud sa du har bett alldeles för länge under This tältduken you should come out of the tent. Gå ut ur tältet And look to the sky. Och titta upp i himmelen so in the evening he came out of the tent. He up the sky. Så en kväll så gick han ut ur tältet Och såg upp mot himlen What do you see? Och så, så frågade Gud vad ser Stars. du? Stjärnor Count them räkna dem. So Abraham said, Father, you numerous, so och, many stars. Och han sa, Fader, de är oräkneliga, de är så många. You are children who be as numerous as those stars. Så många ska dina barn bli. Pray as, with vision in your heart. Be med vision i ditt hjärta. So seeing all of children through the stars, he prayed to God for the special miracle so, to be given to him. Där under stjärnorna så såg han sina barn och så bad han Gud om det här speciella miraklet. God was very happy. Och Gud blev glad. You are righteous. Du är rättfärdig. And his prayer was answered. Och hans bön blev besvarad. When you pray without vision in your heart, your prayer is not available. När du ber utan vision i ditt hjärta så, så uh, neutraliseras din bön. You must see your vision in your heart and pray. Du måste se det du ber om i din bön i ditt hjärta och se den be. You should come out of tent and pray. Kom ut ur tältet och be. You have been too long in your tent, your body. Du har varit för länge i ditt tält, din kropp. You are all changed in your thinking life through your feeling. Du har på, låtit dina känslor påverka ditt But sätt att tänka. But you come out and look to the sky. Men du ska komma ut och se upp mot himlen. Your sky is Bible. Och din himmel är Bibeln. In Bible you find many stars, promises of God. I Bibeln finner du många stjärnor, löften ifrån Gud. Come out of your tent, your feeling life. Gå ut ur ditt tält, ditt känsloliv. Come to the sky, read the Bible. Kom ut i himlen och läs Bibeln. Find the stars the Promise of God. Och finn stjärnorna, Guds löften. Then pray to God. Be sedan till Gud. Then God listen to you and God perform miracles. Sedan kommer Gud att lyssna på dig och göra mirakler för dig. You know I have a very strange experience in my life. Jag har några väldigt märkliga erfarenheter i mitt liv. This year I've I've been suffering from my sickness for more than five years. Jag har lidit av en sjukdom i över fem år. And doctors and all my friends thought that I would sit down in wheelchair. Och doktorn och många vänner trodde att jag skulle vara i rullstol vid det här laget. But I said no, I'm going to live longer than my parents. Men jag sa nej, jag ska leva längre än mina föräldrar. My father went to heaven when he was 94. My min, mother also. Min far och min mor gick in i himlen när de var 94 år. So at least I would live more than 90 years old. Så i alla fall ska jag leva till längre än 90. Then in my dream But still I was in my tent in my physical body Men fortfarande var jag i mitt tält i min fysiska kropp I was praying in my tent Och jag bad i mitt tält I need to come out of the tent Och jag behövde komma ut ur tältet look to the sky. Och titta upp mot himlen I read the Bible Jag läste bibeln And I was waiting for the leading of the Holy Spirit. Så väntade jag på andens ledning. One night I have a very strange dream. Och så en kväll fick jag en mycket märklig dröm. I was standing before a big crowd. Jag stod inför en stor skara människor. And I was preaching. Och jag predikade. 
One beautiful person was coming among the crowd to the platform. Ut ur den här skaran så kom en vacker människa fram till plattformen. And while I was preaching, he spoke to me. Och när jag predikade talade han till mig. I said, I'm preaching. Och jag sa, jag predikar. Don't hinder me. Avbryt mig inte. But people can't see me, hear me. You see me, you can hear me. I am the angel of the Lord. Och, och eh, han sa, människor ser mig inte, men du ser mig. Jag är en herrens ängel. You are having me pain on your backbone very much. So I just come here to heal you today. Du har haft smärta i din rygg länge och jag har kommit för att bota dig idag. You preach and I, on the other hand I will heal you. Du predikar och jag ska bota dig. In his hand he had a lot of acupuncture. Och, och i handen så hade han som akupunktur. And he tried to use acupuncture to heal my pain on my back. Och försökte använda det att sticka in i min rygg för att bota mig. But he kept on preaching. Men han sa fortsätt predika. And he was using acupuncture. Och han använde akupunktur. And I felt very good. Och jag kände mig väldigt bra. And after service, he said, "Let's have a tea." Och efter mötet så sa han, "Nu dricker vi te." So we have a tea together. Så vi drack te tillsammans. He said, "Today, before I leave heaven to see you, I was called to heavenly Father." Och han sa, innan jag kom för att möta dig så kallades jag till Fadern. There was a book of life opened before him. Och livets bok öppnades för honom. And on the page of your name, I saw. Och där på en sida såg jag ditt namn. And God said, read all the columns of the Yonggi Cho, and when you go to earth, tell him what you read. Och eh, han, eh, fadern sa, läs vad som är skrivet kring Yonggi Cho, och när du träffar honom så berätta det. So he saw my name, and he saw... What I was praying for. Så han såg mitt namn och han såg också vad jag bad om. So after seeing that he said goodbye to the father and he came to the world. Och sen så 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 han får välta fadern och kom till vår värld. And he said I have something to reveal to you. Och så sa han jag har något att berätta för dig. How long do you like to live? Hur länge vill du leva? I said since my parents lived 94 years of age, I should like to live according to their standard. Och jag sa att i och med att mina föräldrar blev 94 så skulle jag vilja leva ungefär lika länge. And the angel said, take out notebook and pencil and write down. Och engeln sa, ta fram ett anteckningsblock och en penna och skriv ner. I said, from which point should I start? Och varifrån ska jag börja, frågade jag. He said, start from 90. Börja från 90. So I wrote run 90. Och så skrev jag 90. Angel said, add one more. Och så sa engeln, lägg till en till. Add more. Lägg till mer. Add more. Lägg till mer. 95. 95. 96. 96. 97. 97. 98. 98. 99. 99. 100. 100. I can't write any, any longer. Och nu kände jag, jag kan inte skriva mer nu. God said, angel said. Och engeln sa. Angel, God's thoughts is different to your thoughts. Guds tankar är annorlunda än dina Don't tankar. Don't pray under the tent. Be inte under tältet. Come out to the stars. Kom ut och se på stjärnorna. Your star. Din stjärna. You count. Lä- räkna stjärnorna. One hundred. Räkna hundra. Since you have goal of living one hundred. Och eftersom du har det som mål. Your desire shall be accepted by God. Så kommer den din önskan att accepteras av Gud. And January, February, March. Och januari, februari, mars. When I wrote on March, then it's don't go ahead more. You are to be in heaven in March. Och så sa han när jag hade kommit fram till mars att skriv inte längre nu du kommer att vara himlen i mars det året. Then I woke up. Och sen vaknade jag. And I changed my mouth confession. Och så ändrade jag min muns bekännelse. From that point, I would say to our people now. I'm living till I become 100 years old. Från den stunden så jag säga till min folk, jag ska leva tills jag blir 100 år. That's the reason why I say this story to you. Och det är orsaken till att jag berättar detta för dig. We should pray with a goal vision clear in our heart. Vi ska be med en vision klar i vårt hjärta. God can't answer vague prayer. Du kan inte svara på vaga böner från oss. Vi ska vara klara och tydliga. I just say, oh God, give me longevity of my life. Let me live longer. Och jag ber- God would say, be very definite about your goal. Och jag sa, Gud, jag vill leva länge. Jag vill ha ett långt liv. Och Gud sa, var specifik med ditt mål. So I 
I'm very definite about my age. God will come and help me to live till 100. So you are very specific. I mean, older. God will help me to live till 100. I'm just not desiring to live 100 years because of sake of the life. I just wanted to work. More about 20 more years preaching. Oh, jag är inte intresserad av att bara leva i största allmänhet. Jag vill predika i 20 år till. So, like Abraham, we should be very definite of our future. Desire. Så som Abraham ska vi vara väldigt specifika när det gäller våra önskningar för framtiden. So whatsoever you pray, you should first have visions and dreams. Så vad du än ber för, se till att du har visioner och drömmar. And pray to God to be, fulfill the vision dream. Och be att Gud ska fullborda drömmarna och visionerna. Many people feel burdened in their heart because they think that they should fulfill their vision by their own power. Många människor känner en börda i sitt hjärta för de tror att de måste fullborda visioner och drömmar i sin so. egen kraft, men When det är inte så. When you have visions, dream, visions, dreams take you to be fulfilled. När du har visioner och drömmar så kommer de själva att gå i uppfyllelse. Where there is no vision, the people perish. So once you have vision, God take you through the vision to that goal. Så när utan vision så förgås folket, men har du vision kommer Gud att hjälpa dig att nå fram till fullbordandet. When I started my ministry, Korea was very poor. När jag började min tjänst var Korea mycket fattigt. People were living from hand to mouth. Människor levde från hand till mun. And we evangelized in Korea, in the denomination we got together. Och vi evangeliserade i Korea, kyrkor kom tillsammans. And we were discussing together to make one million Christians in Korea. Och vi diskuterade hur vi kunde få en miljon människor att bli kristna i Korea. When we had one million Christians, God would open to our heaven and bless us. Och hade vi en miljon kristna så skulle Gud kunna öppna himlens fönster och välsigna oss. So with the goal of one million, we went out to preach. Så med målet en miljon började vi predika. But God's Holy Spirit Spirit came upon me. Men Guds helige ande kom över mig. And God gave me a wonderful vision that we soon will have more than a million Christians in Korea. Och och Gud gav mig en underbar vision att vi snart kommer att ha mer än en miljon kristna i Korea. And every year I had 10,000 converts added to my church. Och 10,000 människor blev frälsta och lagda till till vår församling. It was 1960s. Det var i på 60-talet. And now we have. 12 million Christians. Och nu har vi 10 miljoner kristna. God has been blessing us tremendously. Gud har väl signat oss enormt. So when you have a goal, the Holy Spirit will work together with you to fulfill the goal. Så när du har ett mål så kommer anden att verka med dig för att fullborda det målet. You can have vision in your heart. Du kan ha vision i ditt hjärta. Make vision very clear. Gör visionen mycket tydlig. Then pray. Be sedan. You can believe. Du kan tro. So through the visions and dreams, you work together with God. So genom visioner och drömmar samarbetar du med Gud. And then you should believe. Och sen ska du tro. My righteous shall live by faith. Bible says. Den rättfärdige ska leva genom tro, säger Bibeln. Many people say that no, I have no faith. My faith is too small. Många människor säger jag har ingen tro. Min tro är för liten. But I tell you, brothers and sisters, you are born with faith. Men jag säger till dig, bröder och systrar, du är född med tro. You are born with hands and arms, eyes, ears, nose, like that. You are born with faith. På samma sätt som du som du är född med händer och fötter och öron och näsa, så är du född med tro. It's just matter of using your faith or no use. Det handlar bara om om du ska använda din tro eller inte. But people say, then I have very small faith. Men då säger människor, men i så fall har jag väldigt lite tro. Don't worry about small faith. Oroa dig inte om lite tro. Bible says if you have a faith as large as a mustard seed. Bibeln säger att om du har tro så stor som en senapskorn. You can move this mountain to the sea. Kan du kasta detta berg i havet? That means that you may have 99% of the doubt, but still yet if you have 1% of faith, that faith is enough for God to perform miracle. Att du kan ha 99% tvivel och 1% tro, men den procenten tro är nog för Gud att göra ett mirakel. Then some of you would say, I don't even have the one percent of faith. Du kanske någon här inne säger, jag har inte ens en procent tro. That is a lie. Det är en lögn. Because if you don't have one percent of faith, you will not come to this church this evening. För hade du inte en procent tro, då skulle du inte ha kommit till den här kyrkan ikväll. 
So always see what you have. Don't say anything about which you don't have. Så so fokusera alltid på vad du har och inte på vad du inte you har. Du är Du är en troende. You have faith. Då har du tro. When you choose the faith side, then you are men and women of faith. Och du är ma- en trosman eller en troskvinna. The matter of faith is matter of choosing. Eh, och det här med att tro, det handlar om ett val. If you choose 99% of doubt and do not act, then you are Defeated. Väljer du fokus på 99% tvivel, då kommer du inte att göra någonting och då blir du besegrad. But when you choose one percent of faith and exercise on that faith, then you are the winner. Men när du väljer den där procenten tro och handlar på den, då blir du en vinnare. So when you pray and read Bible, när du ber läser Bibeln, believe that one percent and exercise your faith on that one percent. Tro på den där procenten tro och använd dig av den. All through my life I exercised my life through 1% of faith. Genom hela mitt liv så har jag använt den där procenten tro. God commanded me to build the largest church in the world. Gud befallde mig att bygga den största kyrkan i världen. But I did not have money. Men jag hade inga pengar. Only I believed in God. Men jag trodde på Gud. And God performed miracles after miracles and I could finish the building. Och Gud gjorde mirakel efter mirakel tills jag kunde fullborda byggnaden. And God asked me to start university for Christian young people. Så jag bad Gud mig att starta universitet för kristna ungdomar. But I believed God. Och jag trodde på Gud. And God gave me the answer and built the university. Och Gud svarade på min bön och vi byggde ett universitet. Then God asked me to start Christian newspaper. Sen bad Gud mig att starta en kristen dagstidning. And uh, I struggled very very hard but God still blessed us and we are having a wonderful Christian daily newspaper. Och vi kämpade mycket men Gud välsignade oss och idag har vi ett underbart kristen dagstidning i Korea. And God asked me to start a general hospital in North Korea. Sen bad Gud mig att starta ett stort sjukhus i norra Korea. And uh, it was very impo- impossible thinking to go to North Korea to start a general hospital. Och det var en omöjlig tanke att gå in i Nordkorea och starta ett sjukhus. But in the kingdom of God there is nothing which is impossible. Men i Guds rike finns ingenting som är omöjligt. When you live by faith, God open the faith door. När du lever i tro så öppnar Gud alla dörrar. I had a possibility thinking. Och jag fick ett möjlighetstänkande. I saw my new ch- hospital in my heart. Och jag såg det där sjukhuset i mitt hjärta. And I chose the faith side. Och, och jag t- valde att tro. So proceeded on and by the help of God we built the beautiful children's hospital for heart operation. Så eh, vi fortsatte och pressade på med Guds hjälp så har vi nu ett fantastiskt barnsjukhus som utför hjärtoperationer. Then God spoke again. Och Gud talade igen. Start a technical school here in Korea and bring poor young people from Africa, South America in the Pacific area so that give them a free training of the technique. Och Gud talade till oss att starta en teknisk högskola och att ta in ungdomar, fattiga ungdomar från Afrika och Sydamerika och eh, Oceanien Pastor, att ge gratis utbildning. God command me when I say it is impossible then that is impossible but when I say it's possible when I send on the side of faith then God's miracle of course. Och jag vet att om jag säger att det är omöjligt då går det inte men säger att det är möjligt då förlöses Guds mirakelkraft. Och genom Guds kraft så etablerade vi denna skola. Thousands of students from the poor country come and receive technical training. Och tusentals ungdomar från de här fattiga länderna kommer och får teknisk utbildning. And one day God said you read the newspaper that poor children are dying from heart trouble in South East Asia why don't you help him Och en dag läste jag i tidningen och Gud talade till mig du läser om hur människor barn so, dör i Sydostasien varför hjälper du dem inte I faith I begin to bring those poor children to South Korea and give them a free operation of the heart take a lot of money airfare hotel fee and their parents should follow them together but God supplied the need. Och genom tron så tog jag dessa barn upp till Sydkorea och gav dem hjärtoperationer, mycket pengar föräldrar ska följa med det hotell, det resor, men genom tron så utförde Gud ett mirakel. I this year I have helped 5000 heart sick children and they are all received treatment. För hittills har vi hjälpt 5000 barn att få hjärtoperationer på det här sättet.
You know, God is a tremendous God. Gud är en fantastisk Gud. God is much greater than you think. Han är mycket större än vad du tror. And God is love. Och han är kärlek. And God loves you. Och Gud älskar dig. Don't say that I'm a too sin- great sinner and God will not love me. Säg inte jag är en så stor syndare Gud älskar inte mig. God is savior. Gud är en frälsare. So to be a savior can need sinners. Och för att vara en frälsare så behöver Gud syndare. You give chance to God to save. Då ger du Gud en möjlighet att frälsa. People say that we are so sick that we God will not pay attention to us. Men det är så vi är så sjuka så Gud kommer inte att kunna göra någonting. But I would always say to them, is God doctor? Men jag säger alltid till dem är Gud en läkare. Yes, in the Bible God shows himself as a physician. Ja, som i Bibeln talar Gud om sig själv som en läkare. Physician without sick people is no more physician. En läkare utan sjuka människor är inte längre en läkare. If you are sick. God delighted to God need you to prove himself as a physician. Om om du är sjuk så gläder sig Gud över möjligheten han har att visa sig som läkaren. So don't look at the negative side of your life. Så se inte på den negativa sidan av ditt liv. God came here on this earth to change negative things to the positive things. Gud kom hit till den här jorden för att vända det negativa till det positiva. God wants to make you righteous. Gud vill göra dig rättfärdig. God wants you to make you a sanctified. Gud vill helga dig. God wants to heal your sickness. Gud vill bota din sjukdom. God wants to provide abundance to your life. Gud vill ge dig överflöd i livet. God wants to give you heavenly kingdom of God. Gud vill ge dig sitt himmelska rike. So God is a good God. Och Gud är en god Gud. So he is here with us together. Han är här tillsammans med oss. Open your mouth wide. Öppna din mun. Bible says I shall fill it. Och då säger Bibeln jag ska so fylla den. Through the cross of Jesus Christ you can change your thinking life about God. Genom Jesu Kristi kors kan du ändra ditt tänkande om Gud. And you can Have a beautiful visions and dream for your future. Och du kan ha underbara visioner och drömmar om din egen framtid. When you have visions and dreams, those things are going to be fulfilled in your future. När du har visioner och drömmar så kommer dessa att bli fullbordade i din framtid. Then you must believe. Då måste du tro. Many people say that you are dreamer, you are crazy, but you are not dreamer, you are not crazy while you have faith in your heart. Många människor kanske kommer att säga om det att du är en dåre eh, för att, men du är inte det därför att det, det du har det är att du har drömmar och visioner i ditt hjärta. Such a church as yours this is wonderful church of faith. För det här, den här kyrkan är en underbar kyrka av tro. And the greatest things are going to happening through this church. Och större saker kommer att ske genom den här församlingen. I have heard minister Dr. Ekman for a long time. Jag har känt eh, Dr. Ekman en lång tid. And I've been praying for him. Och jag bett för honom. And I invited him to Korea to become the members of our Church Growth International. Och jag har inbjudit honom till Korea för att gå med vara med i styrelsen för Church Growth International. God needs this kind of men to spread his gospel. Gud behöver den här sortens män för att sprida sitt evangelium. And he has passing through some trials and tribulation physically. Han, han har gått igenom svårigheter fysiskt också. That means that God want to show himself as a provider, healer. Victorious God. Och det betyder att Gud vill se, visa sig som en försörjare, läkare och en segerrik Gud. Bible says we are carrying the dying of Jesus Christ in our body every day, Bibeln. so that the life of Jesus Christ be manifested on our body. Uh, Bibeln säger att vi bär Kristi sårmärke på vår kropp, så att hans uppståndelse ska manifesteras i vår kropp. Don't just say that Christ came here to provide the good things to us. Säg inte bara att Kristus kom för att ge oss goda gåvor. If you are not poor, failure, then Jesus could never prove. Prove himself as a provider. Om du inte först är fattig och, och eh, ett misslyckande, så kan inte Jesus visa sig som din din eh, försörjare. So tonight, if you have anything lacking, Jesus Christ is here to f- fulfill His desire to make you pro- abundant. Så so, om du ikväll har någon form av brist, så är han här för att vara din försörjare ikväll. You have faith. Du har tro. Believe for the miracles. Tro Gud om ett mirakel. Church without miracle is no more church. En kyrka utan mirakler är inte en kyrka längre. Christ without miracle is no more Christ. En Kristus utan mirakler är inte en Kristus längre. Jesus Christ is same yesterday, today and forever. Jesus Christus är den samma igår, idag och i evighet. So tonight by believing in Jesus Christ as a savior 
Let us make him true savior to prove in the world. Så i kväll genom att tro på Jesus som frälsaren, låt oss göra honom till vår frälsare så vi kan visa honom för världen. Tonight let us believe for the healing so that he may prove himself as a healer in this age. Låt oss tro honom om om helande så att han kan visa sig som en läkare här och nu. By bringing a difficult problem to Jesus, help him to prove in your life the victorious Jesus. Genom att eh, komma med ett problem till Jesus, låt honom bevisa sig som den segerrike Jesus. When I come to church in Korea, när jag kommer till kyrkan i Korea, expectation. Så kommer jag alltid med stor förväntan. Och det tal och det vision. When you become positive, police possibility thinker, then speak. Possibility thinking. Och när du börjar eh, tänka i möjligheter så börjar du också tala utifrån möjligheter. By your speaking you become deep in knowledge of God's word. Genom eh, ditt tal kan du förlösa eh, Guds ord. Your visions and dreams become clear and strong by talking about them. Dina visioner och drömmar blir klara och tydliga när du talar om dem. By speaking faith your faith becomes strong. När du talar tro växer din tro sig ännu starkare. By your language you are creating your own circumstances. Och genom dina ord skapar du dina egna omständigheter. You are created according to the image of God. Du blev skapad till Guds avbild. And God created the whole universe by his mouth speaking. Och Gud skapade ett helt universum genom att tala. So you change your world by mouth speaking. Så du ändrar din värld genom orden du talar. By speaking negative things you destroy your circumstances. Genom att du talar negativt förstör du dina omständigheter. By speaking positively you release that power in your life. Men genom att tala positivt förlöser du kraft i ditt liv. You say I am righteous. Du säger jag är rättfärdig. And righteous power released in your life. Då förlöses rättfärdighetens kraft i ditt liv. I am sanctified. Jag är helgad. Sanctifying power released by Helgelsens kraft förlöses genom orden du talar. By stripes I am healed. Och genom att säga genom hans sår är jag helad. Förlöses helande kraft i ditt liv. I am blessed, blessed person. Jag är en välsignad människa. Abrahamic blessing is in me. Abrahams välsignelse är för mig. Oh, you are releasing the blessing power of God in your life. Så förlöser du Guds välsignande kraft i ditt liv. I am saved. I am going to heaven. Jag är frälst. Jag är på väg till himmelen. You are releasing the eternal life in yourself. Så förlöser du evigt liv i ditt liv. You are made by your mouth speaking do yours of the old's tall to never speaking negatively continually tala aldrig negativt scientists found out that people are speaking every day about uh, 50,000 words eh uh, vetenskapsman men har räknat ut att man talar ungefär 50,000 ord per dag uh, among the 10 uh, 50,000 let me see 50,000 words Nine, 75% of language they are speaking is negative. Och av de här 50 000 orden så är ofta alltså ungefär 75% negativa ord. You only speak positively 25%. Och bara 25% är positiva. But when you see the Bible and when you catch the word of God. Men när du läser Bibeln och får tag på Guds ord. And you speak as God speaks. Och du talar som Gud talar. You can be tremendously creative. Så kan du bli enormt kreativ. God through Moses opened the Red Sea. Gud öppnade Röda havet genom Moses. God comes in your life and your life can be changed through new thinking by visions and dream by faith in the mouth speaking. Gud kommer till dig och ditt liv kan förändras genom ett nytt tänkande, genom visioner och drömmar, genom tal och eh, genom eh, tro. By managing your own heart you can manage your circumstances. Genom att ta hand om ditt hjärta kan du ta hand om dina omständigheter. By watching out your heart, you can watch out your circumstances. Genom att bevara ditt hjärta kan du se till att förändra dina omständigheter. You can renew your thinking life. Du kan förnya ditt tankesätt. And Bible says it shall be done according to your thinking. Och Bibeln säger att det kommer att ske så som du tänker. By having a clear Visions and dreams in your life. Genom att ha klara och tydliga drömmar och, och visioner i ditt liv. You can change that kind of thing happen in your circumstances. Så kan du förändra så att de också blir verklighet i dina omständigheter. You according to your visions and dream. Ske dig som du drömmer och tänker. By your faith. Genom din tro. Things that happen. Så händer med saker. It shall be done according to your faith. Det ska ske enligt din tro. 
By your mouth speaking. Genom det du talar. Changing power is released in your life. Så förlöses förändrande kraft i ditt liv. So do not speak casually in so negative way. Tala inte vårdslöst in i på ett negativt sätt. Negative power is released in your life and destroy you. För då förlöses negativ kraft i ditt liv och förstör dig. God committed his power into your hand. Gud la sin kraft i dina händer. To your thinking life. I ditt tankeliv. To your life of visions and dreams. Genom visioner och drömmar. To your faith. Genom tro. To your language speaking och det du talar God gave you the power of creation så gav Gud dig skapelsens kraft and through that first dimensional power you can change your life your home life your business your circumstances and your nation och genom de här den här kraften kan du förändra ditt liv din familjs liv din stads liv och din nation Jesus Christ has given you already the fruit of his suffering on the cross. Jesus Christus har gett dig detta genom sitt lidande på korset. You have nothing to do with your sin or trespasses. Du har ingenting längre att göra med din synd och dina överträdelser. Christ already cancelled the power of sin. Kristus neutraliserade redan syndens och överträdelsernas kraft. Du har övervinnande kraft över synden. You have overcoming power over the sickness and disease du har övervinnande kraft över sjukdom och svaghet when you heal your sicknesses by the word of god när dina sjukdomar blir helade genom guds ord you will experience tremendous miracle så kommer du att uppleva ett mirakel and you can change your business life home life by speaking the language of blessing och du kan förändra ditt företagsliv ditt familjeliv genom att tala välsignelsens språk and you can bring the peace and joy and happiness of eternal life in your heart by your mouth speaking. Och du kan föra in Guds frid och Guds kärlek i ditt hjärta genom det du talar med din mun. So every, every day your Christianity is not remain as a theology in your mind. It should be exercised in your daily living. Så so varenda dag så borde din kristendom inte bara vara teologi i dina tankar utan levas ut i ditt liv. Now to the unbelieving people för de som inte tror we can show them that we can handle sin and trespasses så kan vi visa att vi kan hantera synd och överträdelser we can manage sickness and disease vi kan hantera sjukdom och svaghet we can manage our circumstances of life vi kan hantera livets omständigheter we can have a boldness to go to heaven vi kan ha frimodighet att vi kommer att komma till himmelen because God has given us the way to do it för Gud har gett oss ett sätt att göra detta by changing our thinking life genom att förändra vårt tankeliv by creating a vision and dream in your heart genom att ha visioner och drömmar i ditt hjärta and by believing och genom att tro by mouth speaking och genom det du talar med I'll din mun I'll tell you one more story and then finish my sermon Jag ska berätta en historia till och sen avsluta min predikan Jacob lived 20 years with his uncle Jacob levde 20 år med sin morbror and the time came back to the, his father's house but he was pauper och, och sen kom han tillbaka till sitt hus so he made a contract with his uncle. Och han gjorde en överenskommelse med sin farbror. Uncle if you make contract with me this way then I will stay with you more work for you. Om du går med på mina villkor så kommer jag att bli kvar hos dig och arbeta för dig. Jag ska ta hand om dina djur. Then when animals, and when animals give birth to a spotted and speckled och, och när när eh, dina djur eh, ger får får kalvar och de är fläckiga. Tos animal would be my salary så kommer de djuren att vara so min lön you take all spotted and speckled animals away from my places and let me take all the pure colored animal and when those pure colored animal give birth to a spotted and speckled let me have as a salary of those things så att när dina din boskap föder fläckiga kalvar så lägg dem åt sidan och, och ge dem till mig och så kommer det att vara min lön And uncle thought in my in his heart. Och farbrodern tänkte i sitt hjärta. And he smiled. Och han så log han. Those pure colored animal has very little chance to give birth to a spotted and speckled. För en färgad djur har ju ganska eh, låga odds att föda för fläckade spräckliga so djur. My dear nephew. Och så sa min kära bror. You are a wise person. Du är en vis människa. Yes, I'll do as you will propose. Jag ska göra som du säger. So he took all the spotted and speckled animals three days distance away. Och så tog han bort alla alla fläckiga djur tre dagsresor bort and uh, then Jacob was left with all pure colored animals och nu hade Jakob bara enfärgade djur kvar Jacob re- remembered the story of his 
grandfather Abraham. Och Jakob kom ihåg berättelsen om hans anfader Abraham. Abraham told him many a times I'm sure. Och jag är övertygad om att Abraham berättade för you, den för honom många gånger. Ni the help of God pray with visions and dream. Att när du behöver Guds hjälp be med visioner och drömmar. So Jacob went to the mountain and he cut the poplar tree, sycamore tree, all of those kind of tree and brought down to the place where he was raising those animals. So Jacob gick upp på berget, han skar ner, högg ner poppelträd, sycamoreträd och tog ner dem till djuren. He, he made a spot and speckled, speckled, speckled by peeling the peel and so he let those stick stand before the tro- drinking trough. Och så målade han då fläckar på de här trädgrenarna och så ställde han dem där djuren gick och drack. And animal were drinking they were matching each other. Och när eh, djuren kom och drack så såg de detta. So there Jacob was standing and smiling his heart in his vision. He was seeing all of those animal would bear spots and speckled that Offspring. Och Jakob log för sig själv för i sitt hjärta såg han de här enfärgade djuren föda fläckiga djur. He was seeing millions not million hundreds and thousands of offspring of the animals in his heart and he was smiling he prayed to God God as I see in my heart let those things be fulfilled. Och han log i sitt hjärta för han såg hundratals och tusentals fläckiga djur födas av dessa enfärgade och han bad Gud det här som jag drömmer om i mitt hjärta låt det gå i fullbordan. Says from that time whenever animal give birth to offspring those were spot and speckled. Och Bibeln säger att från det tillfället var helst ett djur gav eh, födde en kalv så var den fläckig. His uncle was jumping all around shouting why does this kind of thing happened. Och hans farbror var upprörd, hoppade upp och ner och sa varför händer det här? But Jacob was using the, the secret of the visions and dream. Men Jakob använde visioner och drömmarnas hemlighet. And soon he became a very rich person with a hundreds of thousands of animals. Och blev snart en mycket rik människa, skön, människa med hundratals you tusentals djur. You can apply djur. these things in your life. Du kan använda detta i ditt liv. You see yourself healthy, strong always and pray about that God would come in and perform miracles. Ser du dig själv med Guds ögon som stark och, och full av hälsa så kan Gud komma och göra mirakler. Think and see. Tänk och se. Believe and speak. Tro och tala. This will work out miracle in your life. Detta kommer att bringa fram mirakler i ditt liv. Think of the negative, the positive thing. Tänk, uh, tänk på det positiva. Think of the health. Tänk på hälsa. Think of the strong strength. Tänk på styrka. Success and victory. Framgång och seger. And dream about that. Och dröm om det. And the power is released in your circumstances. Så förlöses kraft in i dina omständigheter. When you believe, you speak about that. När du tror det så talar du också om det. You are releasing the power in your circumstances. Och så förlöses kraft i dina omständigheter. I am practicing that word of God constantly in my life. Jag praktiserar Guds ord hela tiden i mitt liv. Every day when I get up in the morning. Varje dag när jag går upp på morgonen. I say, show you are strong. Så säger jag, show du är stark. You are healthy. Du har hälsa. You are healed. Du är hela. I strive you. Genom hans sår är du helad. You are not going to sit on the chair. Du ska inte sitta på en stol bara. You can move around. Du kan röra på dig. You are going to be strong and live more than 100 years. Du ska vara stark och leva till över 100 år. You are going to do work of God. Du ska göra Guds verk. I am speaking to myself. Jag talar till mig själv. And that word bring miracles in my life. Och orden för fram mirakler i mitt liv. You can do same thing in your life. Du kan göra det samma i ditt liv. Change your circumstances by your mouth speaking. Ändra dina omständigheter genom orden du talar. Control your life by your mouth speaking. Kontrollera ditt liv genom vad du säger. You are new person in Jesus Christ. Du är ny skapelse i Kristus. You are not common person. Du är inte vem som helst. You are identified with Jesus Christ. Du är identifierad med Kristus. Whether you like or not, Jesus Christ died for you Och on the cross. Vare sig du vill eller inte, så dog Jesus för dig på korset. Identified with Jesus Christ. Och du är identifierad med Kristus. And he is righteous. You are Eftersom han är rättfärdig är du rättfärdig. Som han är helgad är du helgad. Som han är full av hälsa är du det. Som han var välsignad är du det. Och som han har evigt liv har du evigt liv. Du är identifierad med Kristus. Bibeln säger det. 
You are carrying the death dying of Jesus Christ on your body. Du bär Kristi sårmärken på din kropp. Then the life of Jesus Christ will be manifested in your body. För att Kristi liv ska uppenbaras i dig. You are together one with Jesus Christ. Du är ett med Kristus. His death is your death. Han död, hans död är din död. His resurrection is your resurrection. Hans uppståndelse är din uppståndelse. His king, kingdom is your kingdom. Hans rike är ditt rike. You are together with Jesus Christ. Du är förenad med Kristus. Then you think according to the redemption of Jesus Christ. Och när du tänker i enlighet med hans försoningsverk. And you dream for your future. Och du drömmer om din framtid. Believe, då kan du leva. Talk successfully. Och du kan tala framgång. Positively. Positivt. Whole good power release in your life. Så kommer Guds kraft att förlösa sig i ditt liv. And what you do. Och vad du än gör. You are going to be successful. Så kommer du att ha framgång. And God will be glorified och, in your life. Och Gud kommer att bli förhärligad i ditt liv. Brothers and sisters, bröder och systrar, you are not alone. Du är inte ensam. You are more than conqueror with Jesus Christ. Ni är mer än övervinnare i Kristus. Tonight things are going to happen in your life. I kväll ska något hända i ditt liv. Tonight you can have excess peace and joy. I kväll kan du få uppleva glädje och frid. Tonight you have excess strength and power. Du kan uppleva styrka och kraft. You are healed. Du är helad. You are blessed. Du är välsignad. You have the kingdom of God in your heart. Du har Guds rike i ditt hjärta. God delights in your life because of Jesus Christ. Gud gläder sig över dig genom Kristus Jesus. Praise God. Prisa vare Herren. Now, nu I want to pray for you. Vill jag be för dig. When you are having any difficulty in your body infirmity and sickness, problem, sjukdom, kropp, stand up and put stå. your hand on your suffering place och lägg handen på det stället där du har sjukdom eller smärta put your hand on your hurting place lägg handen på den plats på i din kropp där du har smärta and all the people who have troubles in your life och du som har problem i ditt liv also stand up and put your hand on your heart om du har ett annat typ av problem eller behov kan du också ställa dig upp och lägga din hand på din kropp and i and you together pray for victory. Och nu ska vi tillsammans be om seger. But these blessings have been yours since 2000. Den här eh, närvaron har funnits där för dig i 2000 år. We are just possessing what already we have. Vi tar bara emot det vi redan har. Heavenly Father. Himmelske Fader. We are standing before vi you. Vi står inför dig. You are Among us as a savior. Du är mitt ibland som en frälsare. You have chance to prove yourself. Och nu har du en möjlighet att bevisa dig själv. Dear Heavenly Father, heal all of the sick people. Kära himmelske Fader, bota alla sjuka. They have been healed since 2000 years. De har varit botade i 2000 år. Touch them and heal them. Rör vid dem och bota dem. In the name of Jesus Christ. I Jesu Kristi namn. Your sickness and disease you go. Sjukdom, svaghet gå. You disappear. Försvinn. Be healed in the name of Jesus. Och hela det Jesu mäktiga namn. Thank you Jesus for the healing. Tack Jesus för helande. Thank you Jesus for the glorious healing power. Tack för din underbara helande kraft. Jesus touch all of troubled heart. Jesus rör vid varje bekymrat hjärta. Give peace and joy. Ge frid och glädje. Jesus solve the home problem. Jesus lös hemproblem. Children's problem. Barn problem. Business problem. Olika typer av problem. Give them a Bless the life in Jesus name. Ge var och en ett välsignat liv i Jesu namn. Oh God, come down with the Holy Spirit. Och Gud kommer den heliga ande över oss. Fill everybody with fullest Holy Spirit. Full, fyll var och en med heliga ande. Give miracle to each and every one of them. Och ge ett mirakel till var och en av dem. Be with them. Var med dem. Let them see that you are with them together. Låt dem se att du är med dem tillsammans. Dear good God. Vi kärde god Gud. Let us see you are good hand among ourselves. Låt oss se din goda hand över oss. In Jesus name. Name I pray. I Jesus name be you. Amen. Amen. Let's give big hand to Jesus. Let us hear Jesus and stir applause. Someone came here tonight with no, heart trouble. Någon kom hit ikväll med hjärtproblem. God touched the shield. Gud rör dig och botar dig. You have no neck pain. You can hardly move your neck because of pain. Någon God hade så mycket, mycket, mycket smärta i nacken att du knappt kunde röra God den. God touched the shield. Your eye trouble. Gud rör och botar vid ditt ögonproblem. Some some, some trouble is being healed. Uh, uh, some problem botas. You have uh, 
some growth inside the larger intestine and Någon the har heal. en utväxtproblem i inälvorna du är botad. Your knee pain is disappearing. Knäsmärta försvinner. Is healed. Och, och din, din rygg blir botad. You can't smell but God touched and healed you. Någon kunde inte lukta men Gud botade dig. Someone was having a real backbone trouble and God touched and healed. Någon hade ett allvarligt ryggproblem, ryggradsproblem och Gud botade dig. You have insomnia and God touched and healed. Någon kan inte sova sömnproblem och Gud botade dig. Someone has a real headache continually and the headache is healed. Någon har kronisk huvudvärk och du är botad. Your depressed heart is healed by the power of Jesus Christ. Din depression blir botad genom Jesu namn. God is trying to pour his joy in your heart this evening. Gud vill fylla dig med glädje i ditt hjärta denna kvällen. Now something real good things is happening in you. Några underbara saker händer i dig. Halleluja. Halleluja. You are identified with Jesus Christ on the cross. Identified with Jesus Christ on the cross. So without you are working and helping by faith, you receive Christ's righteousness. Det handlar inte om att du kämpar och försöker, utan genom tro tar du emot Kristi rättfärdighet. Please repeat after my mouth confession. Säg de här sakerna efter mig. I am righteous as Jesus Christ is righteous. Jag är rättfärdig som Kristus är rättfärdig. Jag är rättfärdig som Kristus är rättfärdig. I'm sanctified as Jesus Christ is sanctification. Jag är helgad som Kristus är helgad. I'm, Jag är helgad som Kristus är. Helgad. I'm healthy with Christ's health. Jag är full av hälsa som Kristus är full av hälsa. Jag är full av hälsa som Kristus. Är. I'm prosperous as Jesus Christ is prosperous. Jag har välstånd på samma sätt som Jesus har välstånd. As Jesus is King of Kingdom of God, I'm His children. Och som Jesus är kung i sitt rike är jag hans barn. Som Jesus är kung i sitt rike är jag hans barn. Right now you confess your new identity. So think in your new identity. Här och nu så bekänner du dig till din nya identitet. Så tänk i enlighet med Dream yourself about this changed identity. Dröm om den här förnyade identiteten. Believe you are different as this. Tro att den här kommer att förändra dig. You say to yourself, you are a different person. Och säg till dig själv, jag är en ny skapelse. Something good is happening right now in your life. Något underbart händer just nu i ditt liv. When you move out of the church, you are going out as a different person. Och när du går ut ur den här kyrkan går du ut som en ny skapelse. God bless you. Gud välsigna er. Tack så mycket.